。姑娘妙曲，余音绕梁。都说十年琵琶一年争，琵琶难学。可是，在世人眼中，也不过是歌姬傍身之际，终是上不了台面。越能洗涤人心，并不是愚人所用。况且，这乐器并不分高低。姑娘过谦了。像公子这般出尘脱俗之人，当世少见。今日得遇公子，是兰叶三生有幸。知音难觅，也是陆某的荣幸。公子快请坐。桂儿，还不快看茶？是。这是我平日里常喝的茶。公子莫嫌粗陋才是，请。真是好茶。茶姑娘，您身上这件衣服真好看，这刺绣和针法一看就是出自名家之手吧？是陆某平时管教无方，让姑娘见笑了。不碍事。我这身衣裳也不是出自名家之手，只是兰叶平日里无事时绣的。啊，姐姐真是才貌双全。小姑娘嘴真甜，好是可爱啊。我们本来只是想散散心，没想到这次打扰了姑娘。这些只是小事，公子不用挂在心上。兰叶有一事，不知当问不当问。什么事？请问公子，现在是否婚娶？啊，我们家公子啊。陆某早些年，已经迎娶一妻了。嗯、姑娘如此人品，想必应该有很多人登门说亲吧。实不相瞒，追求兰叶者众。且有卖地上门求娶者，但是兰叶从未钟情于任何人，这些人只是贪图美貌，从未有过真正交心之人。兰叶不敢妄托终身，兰叶命薄，终只是一瘦马、啊。姑娘多虑了，如此佳人，必有良缘。说说吧，刚刚都有什么发现？大人，您今天都跟他待大半天了，人家都在问大人婚否。说到线索，您知道的应该比我们知道的多呀。去，你的意思是，现在让我向你汇报是吧？啊，卑职不敢。线索不多，仅能看出翟兰叶颇为和善，待丫鬟也甚好。他的所住之处距离码头很近，应该就靠在湖边。近日里，他曾冒雨偷偷出去过，还受了风寒。还有，恕卑职直言，翟兰叶多半是受人牵制，不得不对达官显贵趋以逢迎。继续说。其一，翟兰叶的鞋袜很干净，而他丫鬟的鞋上却有泥点，这就说明他们上船前是乘坐的轿子，若是距离远的话，他们会选择乘坐马车。其二。翟兰叶的鞋帮上有五六道划痕，那明显就是他的丫鬟在给他刮除泥点的时候粗心大意所致。像翟兰叶这种柔柔弱弱的姑娘，她鞋上有这么多的泥点，一定是在阴雨天出门才能沾染上。不坐轿，不乘坐马车，所以是偷偷出去。其三，翟兰叶受了风寒，她的养家又不缺银子，可是偏要她带病游湖。这娶她要花一万两银子。这就说明养家想要靠他捞银子，怎么能说养家不缺银子呢？
光着楼船上的摆设物件，就不值两千两银子，更别提他弹的琵琶。名将定制，有恃无强。哎，我听说啊，他养家是知府的小舅子。周贤义被捕的前一天，是什么样的天气啊？呃，哦，大人，我记得卷宗上记载的是个雨天。难道翟连夜雨天私会之人是周贤义？我只拿了一万官印，并且全数奉还。卢大人，可敢相信？明天之前，我必须要知道翟连夜是哪一年被收养。亲生父母是谁？接触过什么人？还有，最重要的一点，周贤义被捕的前晚，翟兰叶去了什么地方？卑职明白，只是大人为何不直接问翟兰叶关于周贤义之事？照他这么说，周贤义像是单恋，追求兰叶者众，且有卖地上门求取者，但是兰叶从未钟情于任何人。连你都想到了。我再去跟他讲，他能傻傻的回答吗？啊、哦，也是啊。大人，今天美人主动示爱的感觉是不是挺好的呀？这个翟兰叶肤白貌美的，我看着都忍不住想多摸几下、哎。乱说什么呢？说什么呢？告诉你啊，别泄露你的本性。大人，周县已死了。死了？是放大，耳膜震破，似乎死前极为恐惧。除此之外，他的身上并没有明显的伤口，也没有中毒的现象，应该是在极短的时间内心跳停止，导致猝死。这个牢门门锁没有被破坏过，可是周贤乙的死亡，又不像是自然死亡，难道中邪了？杨不可。你身为关门中人，也相信这些无稽之谈？不相信啊！我的意思是，他这个死法太邪乎了。能在牢房里无刀刃杀人，我也是第一次遇到。如果要查出真正的凶手，还需要先弄清死者真正的死因。死因，就交给袁捕快来追查吧。嗯。陆大人。这周贤义贪墨官银，如今死在狱中，一定是畏罪自杀。本官认为，应该可以禀明皇上，将此案了结。韦大人，你是在教我如何办事，啊，还是在推卸责任？呃，下官不敢，一切请陆大人做主。凶什么呀？欺软怕硬。行了，干活吧。陆大人，此案由小徒代为验尸，兴许有遗漏之处，待我回去后再仔细推敲，把尸检格目呈给大人。这个不急。杨捕头，您的腿复原的可好？啊，谢大人关心。已经好了很多了。看来这个沈大夫果然名不虚传。嗯。哎，对了，师傅，周贤已像是受惊吓而死，他的死因如此奇怪，您怎么看？一会儿你再去查查，看看他是否有其他书籍。是。
，菜也齐了，咱们大家都饿了，快吃吧。大人，请。哎，大洋，嗯，你记不记得去年夏天，在城南那老房子里啊，嗯，有一具尸体在里面待了一个多月都没人发现，后来整个屋子全部都是蛆虫，跟今天比，简直周贤已，真是小巫见大巫了。头，您记得吧？嗯。哎呀，想当时那具尸体啊，连仵作都不肯验，最后还是您亲自验的，您还让我跟大洋去把那个蛆虫给挑出来。我们整整挑了两个时辰啊，事后三天都吃不下饭啊。大然，我跟你说，那个蛆虫啊，当时就泡在血水里面，又白又胖，还在那儿一拱一拱的，可可爱了，看上去特别像是，像是这个泡了汤汁的白米饭。当时我们挑的蛆虫大概四五个人吃都够了吧？你一个人吃都不够，大人，您慢用，我去看看马氏的草料够不够。大人，吃啊，吃啊！哦，大人，哎呦，那个蛆虫，我当时就在想，如果把它碎尸万段，一节一节的给挖出来。好了，您慢慢吃。嗯，陆大人。吃点啊！看什么看？吃饭，吃饭！你还吃得下？我就是想恶心恶心他。你想想，他这一路是怎么对咱们的？这好不容易逮这个机会，我还不好好把握把握？是，杀敌一万，自损三千。白下了这么一桌子菜，几句话就弄得吃不下饭了。早知道，在京城我就让你们一日三餐跟仵作一块吃。啊，我去看看厨房有没有包子吃。师傅，你慢用。刚刚朕听说，周贤已死了，十万两修和款也不知去向。廖爱卿。臣在，你是工部尚书，给朕好好说说，到底是怎么回事？回皇上，当初周贤已提取修和款时，坚决不让官衙侍卫护送，而是私自请了江湖帮派。微臣怀疑，周贤已是想侵吞官银，因而勾结帮派，反遭帮派黑吃黑，惹来杀身之祸。哼，官员勾结帮派。有损朝廷的清誉，更危及朝廷的安全。严爱卿，严爱卿，嗯，老臣在。这事儿得让吏部好好查查。皇上放心，老臣亲率吏部清查。皇上，十万修和款被窃，国库不能平白损失。眼下最重要的是将丢失的库银找回，以免百姓非议，引发民怨。廖爱卿，臣在。那笔款是你们工部丢的，就交由工部自己负责找回，一文都不能少，一文都不能少。遵旨。皇上，皇上，皇上，您这是又犯头疼病了，要不要请御医来给您瞧瞧？啊，不用，不用，都退下吧，都退下。退下！微臣告退，告退。杜爱卿，你留下。皇上，陆爱卿，这件事情必须要查明。若是一个小小的都水清吏郎中，他能窃走十万两官银，那说明朝廷的漏洞不少。你得好好严查，好好严查。我以前领旨，还请皇上。保重龙体，微臣告退。嗯
，陆大人，卑职有事想找您禀报，不知您可否方便啊？进来吗？是。陆大人，什么事？这个是租香船的票据，船钱是二两，船上的茶水和点心是五钱，总共加起来是二两五钱银子，请大人过目这租船的费用我可以付，不过这茶水和点心，点心好像都是你一个人吃的吧？我可一口都没有多，这钱也让我付，哪有这种道理？我，点心我也只是吃了几块而已。做人要厚道。袁金霞呀，袁金霞，叫你嘴馋，半天吃掉了五千银子，这可是你大半个月的口粮啊！哎跟出来了呀！嗯，快来在小楼上发现了什么线索？大人刚刚所在的小楼是翟府吧？卑职从周贤宇家的窗户往外看，正好可以看见翟兰燕的房间，甚是可疑。关键是周贤宇被抓后，翟兰燕也就搬走了。卑职觉得翟兰燕不像是他自己口中所说，跟周贤宇已经清清白白。在这一刻，永恒。走吧。卑职也只是推测，看来还得找机会再会会这个翟兰叶。只是一瞬间，分隔两边，再也寻不回的永远。这猫怕水，淋了雨，怪招人心疼。大人，您不觉得我也挺招人心疼的吗？对了，大人，之前您让我待在那个小楼里，说是鸡叫三遍后方可下楼，是为何？周贤义的死法怪异，我觉得小楼里有不干净的东西。嗯，想让你一身浩然正气，待久一点，震一震总是好。你玩我呢？在你心里，我是这样的人吗？当然不是。卑职完全知道大人此举就是为了锻炼卑职。你这样想也可以。大人，您看卑职如此尽忠职守，是不是能给个奖赏啊？嗯、呃，听说扬州汤池非常有名，咱们能不能？再说吧。
Oh. <笑>大人，什么事？有人登门拜访，说要见你。谁？翟兰叶。你来这找我，想必已经知道我的身份了。小女先前不知是大人，言语有冒犯之处，还请大人见谅。你不怪我隐瞒？大人行事自有大人的道理。姑娘倒是一个聪明人。陆大人就不好奇，我是怎么知道的吗？你跟上官堂主不是交好吗？自那日一别，我常常泊船在瘦西湖畔，希望能够有缘再见大人一面。直到前日上官妹妹告知我，陆公子其实就是陆大人。周贤已在牢中死了，怎么会这样啊？修和款丢失，你我都熟识周贤已。既然他现在已经死了，你的贤已。也可以排除了。什么意思？经理来了位陆大人，专门来调查修和款贪墨一事。哦，对了，这个锦衣卫陆毅就是你前几日游湖见过的陆公子。自从上次见了姑娘之后，我便日日想念。于是。我就好奇去调查了一下姑娘的事情，才知道姑娘在前几个月的时间里，一直跟周贤已来往密切。姑娘是个聪明人，不会把她给忘了。我，我自然是记得的。周大人谈吐不俗，怎么也没想到，他竟会。不知道你有没有从他口中听到，他提起过修河款的事情。我只知他此次前来扬州，是负责翻修河堤。至于往来甚密，不知大人从何听来。前后我也只见过他三四次，也都只是小作轻谈，对他知之甚少。他也从未在我面前提起过朝中之事。知之甚少，你用四个字就打发了对自己爱慕难舍，甚至不惜为你铤而走险、付出生命的男人。兰叶虽非大家出身，但自小也读过《烈女传》。大人如此说，是诚心想让兰叶无容身之处吗？我也不瞒大人，养父教养我多年。陛下过规矩，需有一万两银子的聘礼，才能将我嫁出。一万两银子固然不少，但是与修和款比起来，却也不算得什么。其实，我去过一次周府，在阁楼的窗外，你猜我看到了什么？什么？看到了姑娘的闺阁。你说会有这么巧的事吗？不过，她被关进牢中之后，你也搬走了。陆大人不愧是锦衣卫。其实我与大人一样，对周大人的才华都很倾慕。他追求于我，按照养父的意思，我并没有拒绝。期间我有赠他一个香囊，他也有回赠我一盒胭脂，仅此而已。兰叶只不过是一个被人轻贱的扬州瘦马，有些事身不由己。仅此而已。大人，你一定要相信我，我和周大人之间真的是清白的。兰叶从来没有对任何男子动过真心。
，除了大人。自从那日兰叶第一眼见到大人，我便一见倾心。既然姑娘跟此案无关，安心便是。哎，我听说周贤仪死在牢中了。是啊，死因不明，身上没有伤口，就说是受惊吓而死，又不像。你不是南少林俗家弟子吗？嗯，依你看，除了受到心灵上的极大刺激，在什么情况下人死后耳膜会破裂？你这么一说，我倒是想起来了。师傅曾经跟我说过，人耳后有一处穴位叫做腕骨，如果强行刺穴，会导致耳膜破裂，颅内出血而亡。腕骨？我刚刚说的这种死法。在我印象中，数年前春喜班发生的那桩命案，死者就是这种死法。当时官府查不出来，还耳口相传是鬼怪作祟。数年前春喜班发生的那桩命案。死者就是这种死法，这是巧合吗？啊！大人，你是属猫的吗？怎么都不出声？你吓死我了！折做了亏心事的人才会被吓死。怎么，袁捕快做了什么亏心事吗？我怎么可能做亏心事？我坦坦荡荡的，哪像您？您也坦坦荡荡的，大大人。大人，您怎么来这儿了？我听杨月说，你要重新检验一下周贤仪的尸体。哦，我猜想你一定有新的发现，所以我就来了。大人，您真是料事如神。哎，大人您看，就是这根针，就是他要了周贤仪的命。对了，我还听谢霄说，前几年扬州也发生过类似的案子。谢霄，谢霄，来了扬州这么短的时间。你倒是跟谢霄搭上，看来你对这捕快的差事，你就没什么兴趣了。我有我，啊、大人，哎呦，我找谢霄是因为我要找线索吗？大人，等等我，吓人啊！你瞧瞧，大人啊！嗯，大人，您这副打扮还挺像老百姓的，多了几分亲切感。我查过卷宗，我确定当年春喜班涉及的那个命案，死者和周贤仪的死法一模一样。这春喜班多年不回扬州，这一回来，就发生和过去一样的命案，必有蹊跷。大人，您再忍一忍，这是我能想到接近春喜班最好的法子了。<笑>你为什么不去找杨月，或是岑福，偏偏来找我呀？因为大人比他们生的都要俊俏呀。这唱戏啊，除了要看身段和嗓子，还得看脸。哼，这是我认识你以来讲的最正确的一句了。<笑>对对对，谢谢啊，真是太感谢了。你举手之劳，不知道怎么称呼二位。啊，我叫袁金夏，这是我的义兄，陆十三。啊，好好好，幸会幸会。在下春喜班班主，前面就是我的戏班，若是二位不嫌弃的话，就请随我回去。我一定要好好的款待款待二位。不必了，您就是班主啊。啊，太好了。哥哥
，你是知道的，我从小就喜欢听戏来着，这不正好吗？是吧？班主，嗯，哎呀，我小时候就喜欢看戏来着，还想说长大了能有机会学一学，只可惜我们家乡遭遇了水灾，我和哥哥的亲人。都死光了，我们逃难到了扬州，身上身无分文，吃也吃不好，穿也穿不好，天天做噩梦，以后也不知道该怎么办了。原来这样。刚才我看你的身手，是练过武术吧？跟我们隔壁村的师傅学过一点点。啊，我倒是有个想法，我这春喜班呢，正在招收学徒，看你们二位仪表不凡，正是老天爷赏饭吃啊！如今咱们遇上了，那就是天大的缘分。不如你们跟我回春喜班，如何？真的吗？好呀，不用了，来。好呀好呀，大哥，我们去了，我们就有饭吃了，我们就不用饿肚子了。我都饿了两天了。好的好的好的，班主，谢谢你啊，谢谢班主，谢谢班主。请。好的，班主，谢谢。这就是我们春喜班。好，把你腿抬高一点。好，手手手手放这个位置。长生，过来。哎，你们认识一下，这是新来的学徒，这是你们的师兄长生，以后就由他来照顾你。来，再来。长生，带他们四处转一转，让他们熟悉一下春喜班。好。嗯，来，这边。这就是我们平时练功的地方，啊，那边啊就是存放戏服和道具的。哎，师兄，你在春喜班多少年了？十多年了。啊，那班主呢？他一直在这当班主吗？咱们整个春喜班都是由班主建的，这都二十多年了。你别看班主啊，平日里有些严格，但是他对大家都是极好的。弟兄们谁家有什么困难，班主总会帮衬。哎，我看这弟子好像不是很多哎。啊，那是你没有看到咱们春喜班当年的盛况，当时可是场场爆满，座无虚席，那可都是冲着咱们头牌去的。头牌？啊，总之啊，你们来到这儿，慢慢就会体会到的。我相信我们春喜班一定会恢复当年的盛况。嗯，走，我领你们去挑几件戏服穿上，带你们练练嗓子。好啊，走，这边。
你一定生我气了吧？当年的事，你还在怪我吧？没了云遮月，又何谈无影花？云遮月，无影花。说你最后见到的，就是他。你别小看这只死肥仔，又能吃又能挠的，还是个跟屁虫。哎呦，我怎么到哪儿都能碰上他呀？你还真是阴魂不散，吓死小燕了都。哼哼，我看受了惊吓的应该是他吧。你，你受惊吓了吗？好了，说正事了。你说你看到班主，半夜去郊外的废宅祭拜故去的人。嗯，我还听他嘴里在念叨什么“雾影花”“云遮月”的，那他还带着这个。浪院，啊，大人，卑职在查阅卷宗的时候发现了一些问题。正常衙门记录案件，都会把案件原委、杀人动机、死者死因这些记录清楚。可这些卷宗里面都没有写，只是简单说明了死者啊，呃，也就是之前的老班主，是上吊身亡，之后留下了一封血书，血书里面承认了他自己就是杀害云遮月的凶手。当年春喜班班主死后，这戏班散得七七八八的，就是在那个时候，新的班主买下了春喜班，收购了他们所有的戏座，之后四处走穴，可就是没有再回扬州。第一箱是当年春喜班的成名之作，收购了春喜班之后，此切没有开眼光。生意人绝对不会做亏本的买卖。哎呀，偏偏这么巧，他们回来没多久，周贤也就死了。这该不会真的是阴魂不散吧？要真有鬼，也找不上周贤乙啊。跟我一起去浪院看看。去他去他去他去！大人，我们真的要进去啊？趴了。我之前我是不知道，后来我才知道。自从春喜班出了事之后，这里就荒废了。我还听说，好多人进了这个园子，都会看到，看到一些不干净的东西，怎么都走不出去。等被人发现，不死也得脱层皮啊。后来这个地方卖不出去，还成了扬州的一大鬼地。那你现在不也好端端的出来了？有些事情可一不可二。云遮月死后，并没有殓葬在墓地，而是草草的埋在了这个地方。想要知道他和周贤乙之间的联系，验尸是必不可少的。走。跟着一个疯子，果然没有好事儿。班主昨天就在这儿祭拜的。
进去看看。这么多年了，还能保存的这么完整。越震越大，偶然！你这一惊一乍的干什么呀？不是，大人，卑职之前听过一个传闻，关于云遮月的，但是我把它当玩笑，没在意。看到这个偶然，我就想起来了。什么传闻？云遮月在唱《第一香》之前，他虽然也是台柱子，但一直半红不紫的。直到第一箱现世，他的唱腔突飞猛进，惊为天人，所以便有了“云遮月”这个称号。跟这偶人有什么关系？传说云遮月养小鬼。养小鬼？哎，大人您可别不信啊！我听说，仙罗便有巫师寻同男同女的尸体，把他们的尸体炼出尸油，再融入他们准备好的容器里。念经加持，再拿出去卖，容器五花八门，这人偶就是其中一种。而且我还听说，他们养小鬼可以助人转运，但是稍有不慎，就会被小鬼反噬。无稽之谈，鬼神之说不可信。那怎么解释他在这么短的时间内突然唱功猛进？这人偶不就是最好的说法吗？这屋子后面，应该就是戏台了吧？不是被试胆小啊，那个戏台可就是当年的案发现场。咱要是过去的话，真的说不好会碰到什么不干净的东西啊！嘿，还碰上一个不系鞋的。全春喜办的一桩命案，死者就是这种死法。没了云遮月，又何谈无影花？
就是云遮月。这该不会真的是阴魂不散吧？都会，我看到一些不干净的东西。这腿怎么了？什么情况？老二倒下了。这腿怎么了？这是老二倒下了。这还有？有晕了吧？晕了吧？晕了吧？晕了吧？晕了吧？醒醒！晕了吧？晕了吧？晕了吧？喂，喂，云之月，云之月。如果他真的是云遮雨，死了应该有十年。不，他就是刚刚死的。你看我手上还有他。啊、血呢？此地不宜久留，走。这这是哪儿啊？大人。连路都走不好，还能干什么？大人现在该相信我，见到鬼了吧？这世上根本就没有鬼，只是心理作祟而已。你不信神不信鬼，那你信什么？我信我自己。陆大人果然自信啊。卑职就没有这么多信心了，真的有点看不清云哲月了。刚刚问过沈大夫了，他说您的腿接得很妥当，还说近几日让咱们有空就去医馆，他给您复诊。我一个小小的捕头，哪会有这等待遇啊？是啊，这次多亏了陆大人的安排。月儿，哎，你们要慎重，说话做事要规矩，切不可让别人抓住什么把柄。爹，您的意思不会是指……啊，我觉得不会的。陆大人这么热心的帮您治腿，我想只要咱们不逾越，他不会为难咱们的。他热心，自有他热心的道理。锦衣卫什么时候做过亏本的买卖啊？是。哎，夏儿呢？呃，他跟陆大人去浪苑刨尸了。
这都一天了还没回来。是啊，这个时辰应该回来了。杨伯伯，上上上官姑娘，希儿，你怎么来了？有事啊？帮主知道您腿骨重新接回，说您在这驿站没有家里舒服，特意交代我接您回帮里静养。<笑>我呀是个粗人，让人天天照顾着，反而不习惯。回去告诉谢帮主，他的好意，我心领了。杨伯伯，不用着急答复，您再考虑考虑。嗯，这这是我特意找人给您熬的汤，您尝尝。啊，谢谢希儿。应该的。嗯，好喝。我都喝出汗了。那杨伯伯、嗯，我不打扰您了，先告辞了。爹，那我送上官姑娘。好，那你送送希儿。哦，好。慢点走啊。哎，我去去就来。好。给我娘，还有啊，人质将死，七言也善，说句心里话，您这个人真的不是一般的讨厌，脾气又冲，架子又大，性格还孤僻。您不改改您的性子，以后都没有姑娘会喜欢您的。不过，跟大人一起办公，我还是挺开心的。以前我在六扇门，遇到什么事儿我都是第一个冲出去，但是现在有了大人在身边。我总觉得天塌下来都有人扛，我安心好多。你的意思是，跟我在一起，方便你偷懒是吧？虽然大人总是命令我，但是在大人身边工作，我轻松好多。约不快，约不快，约不快，约不快，约不快。好冷。下了这么久的雪，为何我们的衣服还是如此干燥？约不快，约不快。你醒醒！约不快！八人，我全家。想死，恐怕阎王都不想收你。照我说的错，官兵听觉，当做什么都没有听见。
照说的做。雪地里吗？我们一直就在这儿，从来没有离开过。怎么会？刚刚的感觉好真实啊！我不是已经快……应该是风铃的原因，会让人产生幻觉。每进入一个房间，这风铃都会响动，只不过声音很小，不容易引起人的察觉，会让人在不知不觉中产生幻觉。幻觉。我也是第一次见到如此精妙的摄魂之术，这百阵之人一定不简单。摄魂，大人，我们还是快走吧，快走快走，离开这个鬼地方，不要在这待了，太吓人了。走走走，走走走，快。又何谈雾影花？云遮月死后，并没有殓葬在墓地，而是草草的埋在了这个地方。别急，这是班主的祭拜方向，我们还有事情没有完成。北之小命都快折这儿了，我不管。哎，大人你不走，那我走了。小心啊你在这干嘛、啊？大人，有鬼啊！刚刚……啊，他刚刚还在呢。能不能不要整天疑神疑鬼的？不是，我真的看见了。大人方才去哪里了？取证？还能去哪？办公，我还是很开心的。现在觉得天塌下来都有人扛了。小阁老，您说这事到底该怎么办呢？皇上可是下了最后通牒，限时让工部找回修和款，否则我这人头不保，您怎么还有心情在这儿饮酒作乐呀？着什么急啊？这不是还没到时间吗？可是这修和款的下落，你在担心什么？
既然能保你坐上工部尚书的位置，自然也能保你此次平安无事。何况我也是工部的人，怎么会将自己置于危险之中呢？嗯，我是担心皇上怪罪下来，连累小阁老。你安心回去等着，修和款被窃之事出现转机吧。那我先告退了。在朗院利用摄魂术让人产生幻觉的人是谁呢？他为何要摆下这种阵法？还有。这跟长针现在基本上能确定，杀害云哲月和周贤乙的凶手为同一人，只是他们俩有什么关系？为什么要杀他们俩？这是我最后一次替你唱第一项。或许这个字条可以解释云哲月的死。难道？你不是说一个人在短时间内发生如此大的变化，很奇怪吗？如果说他找了替身，那这一切都说得通了。原来不是养什么小鬼，而是用了别人的声音。那我看到的那个小鬼是什么？什么小鬼？啊、哦嗯，没什么。大人，您猜测的凶手跟我想的是同一个人吗？你去查一查。是。小姐。笔记不一样，怎么会？那不是他，又会是谁呢？笔记是可以改变的，这不代表就排除了他的嫌疑。大人的意思是，只能用我们自己的办法了。今晚班主安排大家泡汤鱼，我们先回春喜班。陆大人。您刚说今晚要带贝芝泡汤。嗯、来，兄弟，嗯，上官姑娘，请，请。沙大哥，师姐，来，干了，干。痛快。这次真得好好谢谢你们，把我从牢里捞出来。否则落入锦衣卫之手，能活着出来的还真的是没几个。哎呀，谢什么呀，沙大哥，咱们都是自家兄弟。嗯，师姐，其实你根本就没有必要把那两箱生辰纲交给如意。帮主定下的规矩，第一就是守信，这是为人处事、管理帮务的首要原则。你跟我爹都是一个鼻孔出气的，反正我说不过你。
。沙大哥，你的腿伤才没好两天，怎么这么着急啊？今天晚上就要走。我再不走啊，只怕会连累你们。况且我听说周贤已一案，这吴安邦已被列为最大嫌疑对象。若是让他们发现我躲藏在这里，那你们就更难洗清罪嫌。我还是早早离开为好。那你要去哪儿？哼，哪里有肥羊，我就往哪儿钻。你又不是不知道。来，请。沙大哥，想到我们之前劫了那些倭寇抢来的金银财宝，然后分给老百姓们，心里只有两个字可以形容，那就是畅快。嗯，要不我再随你。游走江湖，做一个隐姓埋名的侠义之士吧。别了吧，谢老帮主年岁已高，况且这吴安邦也不能总让上官堂主打理吧。毕竟是女人，这重担还是得让男人来担。沙大哥，你这话说的对，重担不能让女人来担着。师弟，你师姐。这段时间我看到你处理帮中的很多事务，我也想了许多，所以我决定回来处理帮务。太好了，帮主听到一定会很高兴的。好，那我就拭目以待。吴安邦在谢少帮主的打理之下，能够扩增势力范围，将整个漕运掌握手中，一枝独大。来，我敬二位。老天爷，您看我这一趟多么不容易啊！求求您保佑小爷，我这一趟一定顺顺利利，早日抓到凶手。希望早日攒够银子，能够找到我的亲生父母。与其在这求神拜佛，不如好好想想，怎么找到替唱之人。怎么了？我刚说的话您都听到了？听到了。还好刚刚没有说错话，不然我吃不了兜着走啊。你是孤儿